సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకు దిశాకి ఆ విధంగా హత్య చేసి రేప్ చేసి హత్య చేసి అంత ఘోరం జరిగిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక గొప్ప నటుడు ప్లస్ వచ్చేసి పొలిటీషియన్ అయిన అతను వచ్చేసి బెత్తంతో కొడితే చాలు అనడం ఎంతవరకు సమంజసం అది చాలా బాధ కలిగించిన విషయం సో దాని గురించి మనం వచ్చేసి మన భగవాన్ రెడ్డి గారిని తెలుసుకుందాం ఒకటండి పవన్ గారు అలా మాట్లాడడం చాలా బాధాకరము అంటే వాళ్ళు చేసిన యొక్క అది బెత్తంతో కొడితే ఆ పనిష్మెంట్ సరిపోద్ది అనుకోవడము చాలా తప్పు అట్లా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా జరిగింది అంటే బెత్తంతో కొడితే ఆ పనిష్మెంట్ సరిపోద్ది అనుకొని ఆయన సాటిస్ఫై అయితే అది ఆయన విజ్ఞత కొదిలి పెడదాము వాళ్ళు చేసింది బెత్తంతో కొడితే సరిపోయేంత పనిష్మెంట్ కాదు ఒక ఏమి తెలియని ఒక అమ్మాయిని అబలను వాళ్ళు బలి తీసుకొని ఆమెను కాల్చి వాళ్ళు ఏమి విట్నెస్ లేకుండా చేయాలనే ఒక ఇస్ ఎ వెరీ కరడు కట్టిన క్రిమినల్స్ వాళ్లకు బెత్తంతో కొడితే సరిపోయే పనిష్మెంట్ కాదని నేను అనుకుంటున్నా ఇప్పుడైతే ఏదైతే వాళ్ళు వాళ్ళకు జరిగిందో అది కరెక్ట్ పనిష్మెంటు అలాగనే మన చట్టాలు కూడా చేంజ్ కావాలి ఇప్పుడున్న చట్టాల ప్రకారంగా ఏంటంటే భయం లేకుండా అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే ప్రజలల్లో మనం ఏదన్నా తప్పు చేస్తే మనకి పనిష్మెంట్ జరుగుతుంది అనేది ప్రతి ఒక్కరు చెప్పుకునే విధంగా ఈ చట్టాలు పనిచేయాలి మన చట్టాలను చేంజ్ చేయాలి చట్టాలు చేంజ్ కావాలి ఎప్పుడో చేసిన చట్టాలు అప్పుడున్న ప్రజలకు ఇప్పుడున్న ప్రజలకు అప్పుడున్న పరిస్థితులకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకు చాలా తేడా ఉన్నది సో చట్టాలు చేంజ్ అయ్యి ఒక భయపడే పరిస్థితి మనం ఇట్లా చేస్తే మనకి ఇట్లా అవుతుంది అనే చట్టాలను తీసుకొచ్చినప్పుడే ఇవన్నీ ఆగిపోతాయని నా ఒక ఉద్దేశం థ్యాంక్స్ అండి సో ప్రసాద్ గారు సో నేను భగవాన్ గారు చెప్పినట్టు నేను చంపడం వరకు అంటే వాళ్ళు చావడం వరకు నేను అగ్రీ చేస్తాను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు బెత్తంతో కొట్టేది అంటే చిన్నపిల్లల్ని స్కూల్ పిల్లలు ఈరోజు రేపు స్కూళ్ళల్లో కూడా బెత్తంతో కొట్టద్దు అంటున్నారు వాళ్ళని బెత్తంతో కొడితే వాళ్ళు వింటారా వాళ్ళు చేసిన పని ఏమైనా చిన్నపిల్లలు చేసిన పని అది తాగుతూ తాగి తాగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ తెలియాలి కదా తాగి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు లైక్ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ వయసు ఎంత మీరు చేసే పనులు ఏంటని ఆ రోజే కనుక వాళ్ళకి పిల్లలు ఒక దారిలో పెట్టినట్లయితే ఈరోజు వాళ్ళు తాగి వరకు వెళ్ళకపోయే వాళ్ళు తాగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు తెలియకుండా పోతున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను అగ్రీ చేస్తాను వాళ్ళకి ఆ పనిష్మెంట్ అనేది టోటలీ ద డిజర్వ్ ఇట్ కానీ పనిష్మెంట్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అనేది లెట్ ద సిస్టమ్ వాళ్ళ సిస్టమ్ పంచేయని వాడిని జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ ఏదైతే మన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్ ఏదైతే పెట్టారో లెట్ ఇట్ వర్క్ ఇట్ అవన్ అది జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వనియండి కానీ పోలీసులు వాళ్ళ చేతుల్లోకి ఆ పనిష్మెంట్ అనేది ఏదో తీసుకున్నారు అది దట్ మైట్ నాట్ బి ద రైట్ వన్ ఒక రాజకీయ పార్టీ అధినేత అయిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇటువంటి ఒక క్రూరమైన ఆటవిక ఆటవికంగా చేసిన ఒక మానభంగం తర్వాత హత్య ఈ ఉదంతం తర్వాత ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడుంటే బాగుండేది కొంత బెత్తంతో కొడితే సరిపోయిద్ది అనే పదాలు బాధ్యతారహిత్యంగా ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నా అంత క్రూరంగా బిహేవ్ చేసినప్పుడు చట్టాల్లో ఉన్న లోపాలని సరిదిద్దాలనో లేదంటే ఇంకోసారి ఇటువంటి జరగకుండా ఉండాలి అంటే కఠినంగా శిక్షించాలనే డిమాండ్ చేసి ఉంటే ప్రజల్లో కొంత రాజకీయ నాయకుల మీద గౌరవం పెరుగుండేది ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు కొంత సమన సంయమనం పాటిస్తూ కఠినమైన శిక్షలు జరి అమలు జరిగే విధంగా రాజకీయ పార్టీలు వాళ్ళు ఒత్తిడి చేయగలిగితే బాధితులకు న్యాయం జరగడంతో పాటు ఇంకోసారి ఎక్కడైనటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా అది ఒక రాజకీయ నాయకులుగా వాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యతగా నేను భావిస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలని కొంత బాధ్యతగా చేసి ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ అండి ఇప్పుడు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చేసి ఇప్పుడు అందరూ చెప్పిన ప్రకారం అయితే సో అతను వచ్చేసి ఒక ప్రతిపక్షంగా ఉన్నారు ప్లస్ వచ్చేసి ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్ సో అతను వచ్చేసి ఇంకా కొంచెం వాళ్ళకి పవర్ఫుల్గా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది రాదర్ దెన్ సేమ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సేమ్ ఫ్యామిలీలో జరిగినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చేసి ఏకంగా గన్ను తీసుకుని వచ్చిన సందర్భాలు మనకు తెలుసు సో అదే ఇప్పుడు చెప్పేసి వీళ్ళని చాలా లైట్గా వచ్చేసి బెత్తం అనడం అనేది డెఫినెట్గా సరికాదు సో అది మేబీ మిస్టేక్ మనకు తెలియదు బట్ ఇలాంటి వాటిని వచ్చేసి మనం చాలా 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 కఠినంగా నన్ను అడిగితే వచ్చేసి ఇది జస్ట్ షూట్ చేయడం కూడా కాదు 
సో వాళ్ళకి ఇంకా భయంకరంగా రెండోసారి వచ్చేసి ఇలాంటి తప్పు చేయాలి అంటే వాళ్ళ వెన్నులో వణుకు పుట్టాలి అలాంటిది చేస్తుంటే ఇంకా బాగుండేదని అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గోపీకృష్ణ జీకేటీవీ